although the typhoon have uh, was downgraded, no, uh, we are still anticipating. Naka standby po yung pera natin. Naka-standby pa rin sa mga rehiyong madalas bahain ang mga pulis na miyembro ng disaster response ng PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., mula sa 22,000 na mga pulis, kinawa na itong 27,000 na pawang bihasa sa Search and Rescue OSAR at Water Search and Rescue OSAR. Handa ang mga itong tumulong sa mga lokal na pamahalaan maging sa paglilika sa mga residente na maaapektuhan ng bagyo. Kabilang sa mga lugar na iyan ang Cagayan at Isabela. As uh, we speak, more than 27,000 police disaster res response personnel nationwide have been mustered to assist local DRRMO authorities and LGUs for possible preemptive evacuation and rescue and relief operations in areas threatened by su Super Typhoon uh, Betty, which by this time is now moving closer to the northern tip of uh, Luzon. Bukod sa manpower, mayroon ding mga equipment gaya ng life vest, SAR boats, SAR equipment vehicles, personal carrier, troop carrier, at portable electric generator sets na inihanda ang PNP. Uh, we have some in uh, Region 1, uh, mayroon uh, 3, uh, six, six. 6, and uh, 2, Region 2. Uh, yun yung mga areas na ano, na na medyo may deploy, uh, standby and uh, ready to be deployed personnel natin. More, more on rescue operations. Ayon sa Office of the Civil Defense, may sapat na pondo ang pamahalaan para itulong sa mga residenteng maaapektuhan ng Bagyong Betty. Nasa kabuo ang 500 million pesos ang Quick Response Fund ng OCD na maaaring gamitin para sa relief efforts. Nasa 256.2 million pesos naman ang QRF ngayong taon at mayroon pang 244.7 million pesos na QRF galing noong 2022. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahahalagahan.